सुप्रिय शिक्षार्थी बिंदु और दर्शक जरा आज के भिडियो देखें तेज़ सबा के आबा शुभे जाना नतून बर्षे हैपी निव इयर आजकल ये सन्धाय सबाई लाइव भिडियो जुक्त होती विशेष क्लस करवार जो जहाँ एक आगे जो टेक्निकल समस्या जो एक बरती नहीं आज के क्लस अत्यंत गुरुतपूर्ण एक टपिक पढ़ा हे पोस्ट करार समय जे नायन दुईटी क्लस भलोभ में बुझे तर क्यों इंग्रेजी भर्ती परीक्षार जो ग्रामार आज ग्रामारे थार्टी पार्सेंट कमप्लीट हो जाए जो दुईट क्लस से भलोभ में बुझते परे और उदाहरणगुल जयकली विचित्र बी थे जयकली इंग्रेजी विचित्र बी थे प्रैक्ट करते क्यों ना सब चे बी संख्यक प्रैक्टिस क्यों बर मध्य रही है अपना अने जानते चेलें इनबक्से और कमेंटो कर जयकली इंग्रेजी विचित्र नतून बीटा इसे कि ना से नतून बीटा सामने एक तुले धरती और अपना अने जेने थकबें ये बीटर बजार मूल्य कत तरह पुरतन बीट कैसे नतून बीट केषा कर नतून बीटर मूल्य हे एन तीन सौ एन बीटर मूल्य हमें चार सौ चल्लिस टाक तब हे अपनी चार सौ दस टाइम पे जा इनशाला ये बीटी अपना कीनते उत्साह करब उत्साहित करब पुरतन बीटी अपना अने संग्रह कर पुरतन की पढ़ा भलो तब नतून बे उदाहरण संख्या प्रश्न संख्या और प्रैक्टिस संख्या बेसि रही है पूर्वर चे क्या विगत बस प्रश्नगुल्लो अलरेडी ये संयुक्त कर लिखित अंश एकत्र इटार मध्य रही है और टेक्सट बुकर एनालिसगो इटार मध्य इनक्लूड कर आजकल क्लस टी आजकल क्लस टी शुरू करवार आगे हमें एकटू अपन के आबाद जिज्ञेस करते चाहिए आपना की एक आगे जो क्लस हो तक बंधुदे के मेशन कर आबाद मेन्शन करा सबा बंधुदे के मेन्शन कर कमेंटे जान दिन अपनी कौन कलेज क्लस जुक्त आ बंधुरा हमारे क्लसगुलो जी अपनी प्रतियत करें तो हमें अपनी बुझते पर जयकल इंग्रेजी विचित्रा एत मोटा बी एत मोटा क्या बनिए से क्या भाव पढ़ब य क्लसगुलो जी करें तो अपनी बुझते पर क्या बी थे अति सहजे ये अध्यायगू परिणित है तो आज के क्लस आपनी जेने जा भावे अपनी बीटी द्रुत शेष करबें और बीटी थे अनेकगुल टेक्निकगल बर मध्य हमें लिखे दिए क्यों बुझबें शुरू करते चाहिए आजकल क्लस शुरू कर आगे एक अवश्य अवश्य बंधुदे के मेन्शन करबें जान क्लस अति द्रुत बंधुदे नहीं शुरू करते भाषान टेक गवर्नमेंट कलेज ढाका कमेंट कर आजिनुर रहमान हासान खान आदमजी कैंटनमेंट कलेज ढाका एकजुन नाम दिए बलार मत ना अपदार्थ बोले निजे के कूमिल्ला भिक्टोरिया सरकारी कलेज मीर गाफरुद्दीन बोलान भयस क्लियर आज है मिनहजुल हसान शाहन हमारे एक शिक्षार्थी से कमेंट बंधु के मेन्शन कर जालालाबाद सिलेट जालालाबाद आसान शिक्षार्थी देरी ना कर शुरू कर दी तुम्हारे जान रखी गत बचर घयनेट और घयनेटे परीक्षार्थी संख्या और चान्स प्राप्त शिक्षार्थी संख्या क्लस टी शुरू करवार आगे एक दी इंग्रेजी विषय की क्या गुरुतपूर्ण भलो एक सबजेक्ट पवर जो गुरुतपूर्ण हमें जे विषय पढ़ाशुना करी ढाका विश्वविद्यालय आईन विभागें रही है ये विषय पढ़ार जो तुम्हारे इंग्रेजी एट्टी पार्सेंट मार्क उठाते हैं अर्थात ए बचरों क्योंकि हे हमार समय जो बीस मध्य हमें षोलो मार्क उठाते हतो आर जख पचिस छो तक छो हे बीस अथवा एकुश मार्क तुलते हतो या क्यों आईन विभाग पा जितना इकोनमिक्स ए रकम शर्त रही है और भलो भलो डिपार्टमेंट जगू आज है ढाका विश्वविद्यालय से डिपार्टमेंटगुल्लो जो तुम निजे सीटी आयत् तो करते चाओ तो तुम्हें अनेक भलो होते हैं इंग्रेजी एवं बांगल् तो शिक्षा एवं विभिन्न सबजेक्ट क्राइटेरियागुल्लो फुलफिल करते हम सब चे प्रथम जो शर्त आसे से इंग्रेजी शर्त एखने सब चे बी शिक्षार्थी फेल कर सब चे बी शिक्षार्थी एखे क्यों पिछले जाए जार कारण अने भूल फेले जेहेतु 
অনেকগুলো বই পড়েছিলাম বললে হবে না সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উদাহরণ যদি জয় করির আমি জয় করির বইটি সবচেয়ে বেশি পড়েছি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি ভর্তি পরীক্ষায় বিশের মধ্যে বিশ পেয়েছিলাম সেই সুবাদে আমি যে ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে চেয়েছি সেই ডিপার্টমেন্টে হয়েছি অনেকে হয়তো বা জানতে চাইবে আমার পজিশন কত ছিল হ্যাঁ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় দুই হাজার উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষে ঘয়নিটে আমার পজিশন ছিল দ্বিতীয় এবং এরপরে আমি বাংলা হচ্ছে আইন বিভাগে ভর্তি হই বর্তমানে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিং ইউসিসির একজন ইংরেজির লেকচারার সেই সাথে জয় কল ইংরেজি বিচিত্রার একজন লেখক তোমরা যখন নতুন বইটি কিনবে বইটির দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পেজে ইনশাল্লাহ আমার নাম পেয়ে যাবে আজকে যে ক্লাসটি আমরা করতে যাচ্ছি তোমাদের নিশ্চয়ই যাদের কাছে বই রয়েছে তারা চাইলে বইয়ের বাইশ থেকে চৌত্রিশ নম্বর পে পৃষ্ঠা পর্যন্ত খুলে বসে থাকতে পারো আমরা এইখান থেকেই পড়ব তার আগে বলে রাখি যে আজকে আমরা কোন ক্লাসটি করছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক যা যদি আমরা দুইটি ক্লাস ভালোভাবে করতে পারি তাহলে ভর্তি পরীক্ষার যে গ্রামার রয়েছে সেই গ্রামারের থার্টি পার্সেন্ট আমরা দুইটি ক্লাসের মধ্যে শেষ করতে পারব কেননা এই অধ্যায়ের নাউন অ্যান্ড ডেট অফ মাইনার যে দুইটি ক্লাস নিয়ে আমরা করবো নাউন ওয়ানে থাকছে নাউন এবং ক্লাসিফিকেশন অফ নাউন নাউন ক্লাস টুতে থাকছে ডেটার মাইনার কাউন্টেবল অ্যান্ড আনকাউন্টেবল নাউন অ্যান্ড কানেকশন উইথ দ্যান এরপর এটাই গিয়ে আসবে অ্যাডজেকটিভের মধ্যে এটাই আসবে প্রোনাউনের মধ্যে এটাই পড়বে ভার্বের সাথে ইফেক্ট কীভাবে করছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে গিয়ে এটার প্রভাব পড়বে এবং এটা কিন্তু অনেকগুলো অধ্যায় এভাবে চলে যেতে থাকবে এই অধ্যায়টি এই জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আসুন আমরা সেই ক্লাসে যুক্ত হই নিশ্চয়ই আপনারা বন্ধুদেরকে মেনশন করেছেন বন্ধুরা আপনারা সবাই জানেন যে নাউন কাকে বলে আমরা সবার প্রথমে এখানে লিখেছি হচ্ছে নাউন এই নাউন কাকে বলে এটা সবারই জানা আপনাকে যদি আমি কমেন্ট করতে বলি যে হচ্ছে নাউন কাকে বলে আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে কোনো কিছুর নামকে নাউন বলে কোনো কিছুর নামকে নাউন বলে এটা আপনি ভুল বলবেন না তবে আমাদেরকে একটু ইলাবরেটলি চিন্তা করা দরকার যে নাউন আমরা কি নাম হইলেই নাউন হয়ে যাবে চেঞ্জ কি হইতে পারে না সেটা আমি একটু পরে দেখাই দেখে দিব চলুন আমরা বোর্ডটা মি মুছে ফেলি তারপরে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে কোথায় এখানে নাউন হিসেবে রয়েছে কি না বা কোন শব্দটি কোন পার্টস অফ স্পিচ এটা যদি আপনি নির্ণয় করতে পারেন তাহলে আপনাদের যে অবশ্যই আমি তো খুশি থাকবই আজকে বলে রাখি যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সঠিক উত্তর করলে আপনার জন্য পুরস্কার থাকছে আমার পক্ষ থেকে ইনশাল্লাহ আপনাকে নির্ণয় করতে হবে এই বাক্যগুলোতে কোন শব্দটি কোন পার্টস অফ স্পিচ আমি মার্ক করে দিচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই পাঁচটি বাক্যে আমি ছয়টি শব্দ মার্ক করে দিব যেগুলোকে তোমাকে নির্ণয় করতে হবে যে কোনটি কোন পার্টস অফ স্পিচ তোমরা যখন কমেন্ট করবে এই কমেন্টগুলো করার সময় কমেন্ট করবে এরকম যে ওয়ান ওয়ান করতে পারো হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ টু নাউন অর সামথিং এলস যেভাবে কমেন্ট করতে চাবে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দ্রুত কমেন্ট করবে আমরা দ্রুত কমেন্টগুলো তোমাদের থেকে গ্রহণ করব আমি আশা করছি প্রশ্নগুলো তোমাদের জন্য ইজি হবে যেহেতু অনেকেই মনে করে যে আমি তো পার্স অফ স্পিচ সেই ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি আজকে এসে আলাদা করে ক্লাস করবার আমার কি প্রয়োজন বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যদি সবগুলো সঠিক উত্তর করতে পারো তাহলে তোমাদের যে সঠিক উত্তর করতে পারবে এবং সবার আগে করতে পারবে তাকে অবশ্যই পুরস্কৃত করা হবে ইনশাল্লাহ আমার পক্ষ থেকে জয় প্রকাশ মন্ডল বলছেন স্যার ঘয় ইউনিট কি এইবার থাকবে 
তোমরা যতক্ষণ কমেন্ট করবে ততক্ষণ আমি বলে দিচ্ছি যে ঘয় ইউনিট কি এবার থাকছে নাকি থাকছে না ঘয় ইউনিট অবশ্যই থাকছে ঘয় ইউনিট বলতে আমরা যেটাকে বুঝি সেটা হচ্ছে বিষয় বিভাগ পরিবর্তন অর্থাৎ বিভাগ পরিবর্তন যে সুযোগ তা কিন্তু থাকছে আর অনেকেই হয়তো বা তোমাদেরকে বলে থাকবে বা কোনো পেজে তোমরা পেয়ে যেতে পারো যে এবার থেকে ঘয় ইউনিট থাকছে না তার মানে এই নয় যে বিভাগ পরিবর্তনের সুযোগটা থাকছে না বিভাগ পরিবর্তনের সুযোগটা থাকছে কিন্তু যে সুযোগটা থাকছে না তা ঘয় ইউনিট নামটা থাকছে না আর কি তবে বিভাগ পরিবর্তনের জন্য যে সায়েন্স স্টুডেন্টদের জন্য বারোশো সিট আর্টস স্টুডেন্টদের জন্য তেপ্পান্ন সিট এবং কমার্স স্টুডেন্টদের জন্য যে চারশো পঞ্চাশ সিট এই সিটগুলো বরাদ্দ থাকছে অর্থাৎ বাংলা ইংরেজি জিকে দিয়ে সায়েন্সের স্টুডেন্টরা ঘয় ইউনিটের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে বা বিভাগ পরিবর্তনে অংশ নিতে পারবে এবং পড়াশোনাও করতে পারবে ওকে আমরা অনেকগুলো কমেন্ট পেয়েছি তার মধ্যে একটিও এমন পাইনি আমি যে সবগুলো সঠিক করেছেন আমি আশা করছি কেউ না কেউ হয়তো বা সবগুলো সঠিক উত্তর করবেন ঠিক আছে আপনারা উত্তর করেছেন যেহেতু আমাদের মূল আলোচনায় আমাদেরকে যেতে হবে আমরা এখান থেকে শুরু করছি আমি বলে দিব আপনারা নিজেদেরকে জাজ করে নেবেন যে কোনটা কারেক্ট করেছেন আমি অ্যান্সারটা বলে দিচ্ছি যে এই প্রথমটি হচ্ছে অ্যাডভার্ব পরেরটি হচ্ছে প্রিপোজিশন এই বারটি হচ্ছে কনজাংশন হওয়ার কথা ছিল তাই না যে এই বারটি এটি অবশ্য এই বারটি হচ্ছে কনজাংশন তবে এই বারটি কনজাংশন নয় এই বারটি হচ্ছে প্রিপোজিশন এবং এই বারটি হচ্ছে ভার্ব আবার এইখানে এই বারটি হচ্ছে নাউন নিশ্চয় অবাক হয়ে যেতে পারেন যে একই শব্দ তিনটি বাক্যের মধ্যে একই শব্দ তিনটি বাক্যের মধ্যে এখানে হচ্ছে প্রিপোজিশন এখানে হয়েছে কনজাংশন এখানে হচ্ছে নাউন এবং এখানে হচ্ছে ভার্ব একটি শব্দ কিন্তু তিনটি বাক্যের মধ্যে চার চারটি পার্শ্ব স্পিচে পরিণত হয়েছে এবং এখানে আপ আপ এখানে অ্যাডভার্ব হয়েছে এবং এখানে হয়েছে প্রিপোজিশন তাহলে এক একটি শব্দ এক এক জায়গায় এক এক রকম অবস্থান অনুসারে কিন্তু এক এক রকম হচ্ছে তাহলে আমাদের অবশ্যই যখন পার্শ্ব স্পিচ পড়তে যাচ্ছি তখন আমরা ভাবব না যে ছোটোবেলা থেকে যে অধ্যায় পড়ছি বা এই বিষয়টি পড়ছি এটি নিশ্চয়ই সহজ একটি অধ্যায় এভাবে ভাবতে পারব না আপনাদের মধ্যে আমি এখনও সঠিক উত্তর পাইনি কেউ যদি সঠিক উত্তর করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে যে আমি সবগুলো সঠিক করেছি বা কে কয়টি সঠিক করেছেন এই সবগুলোর মধ্যে তা অবশ্যই অবশ্যই জানাবেন জেসমিন জ্যাস সে কমেন্ট করেছিল প্রিপোজিশন কনজাংশন ভার্ব নাউন যদি সবগুলো উত্তর করেনি আজিনুর রহমান করেছিল প্রিপোজিশন অ্যাডজেকটিভ করেছিল প্রথমটা প্রথমেই ভুল ওকে তার মানে আপনার প্রায় সবাই প্রায় পঁচানব্বই পার্সেন্ট শিক্ষার্থী আপনারা ভুল করেছেন এবং অনেক বেশি ভুল করেছেন তো আমাদেরকে এই জন্যই ঠিক বই ধরে ধরে ক্লাস করবার পাশাপাশি বই ধরে ধরে পড়া দরকার আপনারা এই যে এতগুলো বৈচিত্র্যময় ধরন এই বৈচিত্র্যময় ধরন আমাদের নতুন বইয়ের বিশ বাইশ পেজের আগেই পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ সেখানে আপনারা পার্টস অফ স্পিচ এর মধ্যে পাবেন সেম ওয়ার্ড ইউজ অ্যাজ ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিচ সেগুলো দেখে নেবেন এবং সেখানে কিন্তু আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন নিজে নিজে ব্যাখ্যা করতে পারবেন যে কোনটা কেন কি হয়েছে তো আমরা আজকে যখন আমরা নাউন টপিকটি পড়ব তখনই আমরা শুরু করতে যাচ্ছি যে যেহেতু আপনারা জানেন যে নাউন কাকে বলে কোনো কিছুর নামকেই নাউন বলে আপনারা জানেন হ্যাঁ তাহলে নাউন কোনটা কোনো কিছুর নামকেই নাউন বলে বাক্যে নাউন হিসেবে বাক্যে নাউন কোথায় বসে সেগুলো আমরা একটু আলোচনা করতে চাই তার আগে অবশ্যই অবশ্যই আপনি জানাবেন যে আপনি কয়টা ঠিক করেছিলেন এবং কয়টা ঠিক ভেবেছিলেন অনেকে হয়তো বা কমেন্ট করেননি শুধু দেখেছিলেন তারা জানাবেন আর এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব নাউনের অবস্থানগুলো জানার জন্য যে একটি বাক্যের মধ্যে নাউন কোথায় কোথায় বসে কোথায় কোথায় বসতে পারে চলুন দেখা যাক নাউন একটি বাক্যের মধ্যে কোথায় কোথায় বসে সর্বপ্রথম সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট হিসেবে আপনার যারা খাতায় নোট করে নেবেন বা তুলে নিতে চান তারা শুধুমাত্র ক্লাসটি দেখবেন তা না করে লিখিবেন এবং লেখার সময় এই হেডলাইনটা দিবেন যে নাউনের অবস্থান আমি নাউনের পজিশনটা আপনাকে শিখাচ্ছি আপনাকে দেখে দিচ্ছি তারপর আমরা নাউনের প্রকার ভেদে যাব যাতে আপনাদের সুবিধা হবে তো আপনাদেরকে আমি বলবো যে আপনারা এটা করার সময় নাউনের অবস্থান লিখবেন হেডলাইন হিসেবে তারপর লিখবেন বাক্যে নাউন কোথায় বসে 
सबजेक्ट एवं अबजेक्ट हिसेब चलो देखिए वाक्य नाउन की सबजेक्ट और अबजेक्ट हिसाब से बसते परे आईर जगह हमें जो बद दिए दी हमार नाम बसिए दी तक कि एस जुक्त हो जाए तक ये राकिब एक जो व्यक्तर नाम तैना राकिब एक जो व्यक्तर नाम नए तो जो किस नाम नाम हम हम तो हम नाउन हर कथा तो राकिब जो व्यक्तर नाम है तम एक नाउन ये कथाय बस सबजेक्टर जगह बस भाव सबजेक्टर जगह बस वाक्य जा के लिए कोथा बला है से ही सबजेक्ट तेल ये राकिब के लिए कथा बला हे राकिब हे सबजेक्ट ए सबजेक्ट सम्पर् जा कि बला है भार्वर पर हे अबजेक्ट तेल ये ढाका इूनिवार्सिटी ये एक विश्वविद्यालय नाम तैना ढाका विश्वविद्यालय जो कम्बाइंड ये चिंता करी ढाका विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय नाम तेल ये नाउन ये नाउन तेल वाक्य सबजेक्ट और अबजेक्ट हिसेब कि बसे नाउन बसे हमें सब प्रथम अपन के जान दिल वाक्य सबजेक्ट और अबजेक्ट हिसेबी कि बसे नाउन बसे अपन एखन एक क्ज दीब हमें जो अपना जख जख कमेंट करबें तक एक वाक्य को लिखभन सबा एक वाक्य लिखभन जो वाक्य अपना अबजेक्ट हिसाब से नाउन के बसबें आनी ए रकम वाक्य लिखते पर भार व्यतीत अन्न को भार दिए लिखभन क्योंकि क्यों करबें हे एक उदाहरण लिखभन जेखने अपनी वाक्य अबजेक्ट हिसाब से नाउन के रखें हमें देखो जो अपना के के कमेंट करते सठीक करते कमेंटगुल रिड आउट करब रिड आउट कर जानिए दीब कार्ड की सठीक हो आई लिव इन बांगलेश सैयद सलमान हुसैन कमेंट कर कमेंट भूल हो आई लिव इन बांगलेश देशर नाम होते क्यों लिव इन बांग जो देशे बसबाज कर तक एक प्लेस हो गल इन बांगलेश एडभार हो गल ओके एक जो लेखागुल्लो छोटो हो जाए ठीक है जहिरुल इसलम आपनर जो बड़ो कर दीची आई हाव ए पेन जो आई हाव ए पेन हमारे कलम आज से क्षेत्र में कि है ओके चलो आपो एक पजिशन देखी कथाय कथाय बसते परे नाउन एक जन एक वाक्य बोले आई हाव ए पेन ओटा की चेन्ज कर आई एम ए ब पर वाक्य हमें लिखी आई एम ए गुड बारे वाक्य हमें लिखी आई एम ए भेरि गुड बटे एक जो बोले बड़ कर लेखार जो तरह बड़ कर जा आई एम ए बता हे आई एम ए गुड ब इरपर बाकी हमें एम ए भेरि गुड बनाक बोझार सुविधार्थे हमें एकटू सहज उदाहरण दिए जा कठिन उदाहरण क्योंकि प्रवेश करब तरगे देखे नहीं आई एम ए बने ये एक आर्टिकल आर्टिकल पर कि बस बता कि नाउन यी आर्टिकल बता हे एक नाउन तेल आर्टिकल पर आनी जखने लिखबें तो हमें कि लिखबें जो आर्टिकल पर कि बसे सरसर नाउन बसे जी तरह कि आर्टिकल पर जो इमिडिएटली बसे तक नाउन बसे तरह ये देखी आर्टिकल ये आर्टिकल पर यह गुड बस गुडटा कि एडजेक्टिव आर्टिकल पर कि बस लो एडजेक्टिव एडजेक्टिवर पर बता आर नाउन तैना नाउन तर आई एम ए भेरि गुड बार आर्टिकल भेरि एडभार्व गुड एडजेक्टिव आर ब नाउन तक एक देखे नाउन की करल नाउन सचराचर 
आर्टिकल पर डिटलि बसते आर्टिकल टे अपनी लिखते हैं डिटार माइनार जरा नोट कर ता लिखभन डिटार माइनार डिटार माइनार पर इमिडिएटलि कि बसे नाउन बसे तर आनी लिखन आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन तरह अपनी लिखन आर्टिकल प्लस एडभार्व प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन तो हमें नाउन आर्टिकल पर सरसि बसते आर्टिकल पर एक मजखने किस बाधा पेड़ बसते जार उदाहरणगुल दिल जेमन एन ए रकम ही उदाहरण होते ना कि और व्यतिक्रम होते गए पड़ब हे एडजेक्टिवर भरे जमन इखने एडभार्वटा है ना एक साथ सातटा एडजेक्टिव एक साथ बसते परे ये उदाहरणगुल एक पर ही पड़ब क्यों तरह आगे हमें नाउन शेष करब नाउन अवस्थान तेल आपनी नाउन अवस्थान क्यों पेलें कारपर बसे आर्टिकल पर डिटारमाइन पर सरसि नाउन बसे এখন ডিটারমাইনার হিসেবে কি কি বসতে পারে প্রোনাউন বসতে পারে এক ধরনের প্রোনাউন হিসেবে কাজ করে অনেক সময় ডিটারমাইনার হিসেবে অ্যাডজেক্টিভ কাজ করে ডিটারমাইনার হিসেবে সেগুলোকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তবে আমরা এখন একটু খেয়াল করি যে এই বাক্যে देर आर साम बज ये मध्य बजा हमारे नाउन एवं साम फिउ बज हमें बोलते एफिउ बोलते मेनी बोलते ये सबग प्लस आपकी नम्बर बसा से सबग कि होता डिटारमाइन डिटारमाइन मैंने कि निर्देशक नाउन प्रोनाउनर निर्देशक मेनी फिउ साम एफिउ एगल की क्यों बोलो आप डिटारमाइनर आपरा निश्चय एन डिटारमाइनर को बुझे गे डिटारमाइनर पर कि है नाउन बसे एरपर हमें आस एक फर्मुला ये शब्द मध्य अपनी जे ये गैप ये गैपर मध्य अपनी जीटी बसबें से नाउन है कम आनी एखे भार बसते पर द रिडिंग अफ निज पेपर इज अ गुड हैबिट अपना जरा भिडियो देखें तक के बी अपना जो क्षय और घर नीट प्रस्तुति नहीं थकें तो अवश्य अवश्य प्रत्येक दिन अपना हे एन थे प्रथम आलो डेली स्टार डेली सान इतेफाक भलो भलो जो पत्रिकागुल रही है सेगल पत्रिकार जो एक कमपक्षे नीबें जीटी नहीं आनी प्रत्येक दिन पढ़ाशुना कर पत्रिका थे अपनी पढ़वें और जरा इंगरेजी भलो करते चान तरज पत्रिका नहीं आनी क्यों पैसेजगू पढ़वें तक अपना ट्रांसलेसन भलो है अपन खुशर जो जाना जो पत्रिका थी अनेकगुल शब्द अनेकगुल पैसेज क्या हे शिक्षार्थी माझे माझे पेज थे दीब जयकल अफिसियल पेज फलो करबें से इडिटोरियलगुल अनुबाद सह भेगे भेगे अपन के व्याख्या विश्लेषण कर देव इनशाला जैक द रिडिंग अफ निज़ पेपर ये हमें द डैश अफ ये नाउन एवं और जो अपनी बोलते पर दस अफ बरशाल इज बरशाल भात खेत खूब सुंदर क्यों बरशाल शस्य भाण्डार तो से क्षेत्र में देखी रईस रिडिंग एक आईन जी जुक्त नाउन एवं दुईटी क्या कि नाउन दा प्लस डैश डैश अफ एर मध्य जो एर मध्य जो कि बसे कि नाउन हमनी बोलते द ग्रेटनेस अफ द कईंडनेस अफ प्रफेट सल्लाह आल्लम इज नट डिस्क्राइबल बार्डस ए रखम आनी जा चिंता करें दा प्लस डेज अफ से सब समय कि नाउन एरपर एक ख्याल कर सबजेक्टर कमप्लीमेंट हिसाब से होते अपने नोट कर सुविधार्थे द्रुत लिखे दीची सबजेक्ट और अबजेक्ट हिसाब से आर्टिकल अथवा डिटर माइनार प्लस नाउन 
তারপরে কি লিখেছিলাম আমি দা প্লাস ড্যাশ ড্যাশ প্লাস অফ তারপর লিখুন টু প্লাস বি ওয়ান এরপরে নাউন বসে সব সময় নয় মাঝে মাঝে কীরকম এটা একটা এমন একটি বাক্য যে বাক্যের মধ্যে আপনারা জানতে পারবেন অনেকগুলা যে টু টেল এটা হচ্ছে আমাদের টু প্লাস ভি ওয়ান এরপরে কী হচ্ছে এ লাই এই যে এই লাইটা হচ্ছে আমাদের একটা নাউন হিসেবে বসলো তারপরে ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট এটা হচ্ছে আমাদের আর্টিকেল আর্টিকেল পরে এটা অ্যাডজেকটিভ তারপর এটা নাউন এই একটা বাক্য কিন্তু আমরা এখন যতগুলো শিখলাম অনেকগুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমাদের প্র্যাকটিস হয়ে গেল টু টেল এর লাই এটা পুরোটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট এবং এই লাইটা এখানেও নাও নিজের সাবজেক্ট হিসেবে বসেছে তার মানে এই বাক্যের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখে ফেললাম বা অনেক এতক্ষণ যা পড়ছিলাম তা রিভিশন করে ফেলেছি চলুন এরপরে আমরা নাউনের নাউনের তো আমরা কিভাবে চিনবো বা বাক্যের মধ্যে কোথায় কোথায় বসে তা তো পড়ে ফেললাম এখন আমরা যাব হচ্ছে নাউনের প্রকারভেদ এবং এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আজকের জন্য আমি আপনাদেরকে নিজেদেরকেও নির্ণয় করতে দিব দেখি কে কয়টি পারেন এবং সেখানে আমরা ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিখাবো তার আগে আমরা প্রকার ভেটটা শিখে ফেলবো এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা নাউনের অবস্থান সম্পর্কে জেনেছেন এই মুহূর্তে এসে আপনারা জানবেন নাউনের প্রকার ভেদ সম্পর্কে এবং আজকে আমরা প্রকার ভেদ দিয়েই শেষ করব তাই যতটুকু ক্লাস এখনও বাকি রয়েছে শিক্ষার্থীদেরকে বলবো বন্ধুদেরকে বেশি বেশি মেনশন করুন আজকে যদি আপনি প্রকার ভেদটা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে অতি শীঘ্রই এবং অতি দ্রুত আপনি হচ্ছে ইংরেজির পরের ক্লাসটা যে কঠিন ক্লাস আমাদের নাউনের যে ডিটার মাইনার এবং কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাউনের যে কঠিন পর্ব রয়েছে যেগুলো আমি ছন্দের মাধ্যমে পড়াবো এবং বই থেকে পড়াবো আপনাদের সুবিধা হবে তখন আপনি কিন্তু ওই ক্লাসটি ক্যাচ করতে পারবেন তাই আমি বলবো যে এই ক্লাসটিতে এই প্রকার ভেদে একটু বিশালভাবে মনোযোগ দেবার এবং বিশেষ করে মনোযোগ দেবেন কনক্রিট আমরা নাউন সম্পর্কে জেনেছি কিন্তু নাউন কত প্রকার সে সম্পর্কে এখন আলোচনা করিনি চলুন দেখি যে নাউন কত প্রকার নাউন যেগুলো আমরা দেখতে পাই স্পর্শ করতে পাই এই দেখা স্পর্শের ভিত্তিতে এগুলোর ভিত্তিতে নাউনকে আমরা দুই প্রকার হিসেবে বিবেচনা করি যা আপনি আমাদের বইয়ের তেইশ নম্বর পেজে গিয়ে পেয়ে যাবেন তেইশ কিংবা চব্বিশ নম্বর পেজে পেয়ে যাবেন যে নাউন কত প্রকার নাউনকে আমরা হিসাব করতে পারি কত প্রকার দুই প্রকার হিসেবে কোন দিকের ভিত্তিতে স্পর্শ কিংবা দেখার ভিত্তিতে সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে নাউন যে দুই প্রকার আমরা প্রথমত ভাগ করি সেই দুই প্রকারগুলো কি কি একটা হচ্ছে কনক্রিট আরেকটি হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট একটি হচ্ছে কনক্রিট আরেকটি হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড কনক্রিট এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট যারা নোট করছেন তাদেরকে বলছি তারা লিখবেন কনক্রিট ইজ ভিজিবল ক্যান বি সিন টাস্ট অ্যান্ড ফিল্ড is invisible cannot be touched but felt tar mane ki etake shudhu apni onubhob korte parben tar pore hocche cannot be counted or measured এখানে আপনি বলতে পারেন ক্যান বি কাউন্টেড যদি আপনি কাউন্ট না করতে পারেন সেক্ষেত্রে কি করতে পারেন পরিমাপ করতে পারবেন আপনারা যারা লিখছেন তাদের হয়তো বা ইংরেজির জন্য অসুবিধা হতে পারে বাট আমি বলবো যে এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো ইংরেজিতে করার যাতে করে আপনার রিটার্নের জন্য ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে একটু করে অভ্যাস হয়ে আসে আমরা কিন্তু এইভাবে নিজেদেরকে অনুসরণ করে রাখতাম তো কনক্রিট নাউনগুলো কোনগুলো কনক্রিট নাউন হচ্ছে যেগুলোকে আমি চোখে দেখতে পাবো ক্যান বি সিন মানে চোখে দেখতে পাচ্ছি স্পর্শ করতে পারছি অনুভব করতে পারছি তারপরে ক্যান বি কাউন্টেড অর ওয়েড আমি গণনা করতে পারছি কিংবা পরিমাপ করতে পারছি তাহলে শিক্ষার্থীরা আপনারা একটু আমাকে বলুন যে 
এই যে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এবং কনক্রিট নাউন আসছে এর মধ্যে আপনার নিশ্চয়ই পার্থক্যটা টের পেয়েছেন যে কোনটা কোনটি আমি যদি আপনাকে বলি যে মার্কার এই দুটির মধ্যে মার্কার কোনটি হবে মার্কার কি দেখা যায় দেখা যায় তার মানে মার্কার কনক্রিট এটা কি অ্যাবস্ট্রাক্ট মার্কার কি অ্যাবস্ট্রাক্ট অবশ্যই না আমরা যে হোয়াইট বোর্ডে ক্লাসটি নিচ্ছি এই হোয়াইট বোর্ডটা কি কনক্রিট অ্যাবস্ট্রাক্ট কিন্তু হতে পারবে না কিন্তু এই যে আপনাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার জন্য যে তীব্র ইচ্ছা ইচ্ছা শক্তি ইচ্ছা শক্তিটা কি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এটা শুধু আপনিই জানেন আপনার কতটুকু ইচ্ছা রয়েছে কতটুকু সৎ আছেন আপনি উইল পাওয়ার যেটাকে আমরা বলি তো অনেস্টি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অনেস্টিকে আমরা কি দেখতে পাই অনুভব করতে পারি যে তিনি সৎ তারপরে হচ্ছে এই যে কনক্রিট এবং অ্যাবস্ট্রাক্টের পার্থক্যটা কোন জায়গায় একটা হচ্ছে আমরা চোখে দেখতে পাই স্পর্শ করতে পারি অনুভব করতে পারি গণনা করতে পারি কিংবা পরিমাপ করতে পারি কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনকে আমরা কখনো পরিমাপ করতে পারি না যেমন হচ্ছে গানের মতো হয়তো আপনি চিন্তা করতে পারেন যে এক বিন্দু ভালোবাসা দাও আমি একশন দূরে দায় দেবো কিন্তু ভালোবাসা জিনিসটা কিন্তু পরিমাপ করার জিনিস নয় যার কারণে ওইটি কিন্তু আপনাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয়ে যাবে তো কনক্রিট এবং অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে বেসিক পার্থক্য আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন আমরা একটু চলে যাব প্রকার ভেদে যে কনক্রিটকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি অ্যাবস্ট্রাক্টকে আমরা ভাগ করতে পারি কি না তার আগে আমি একটু উদাহরণগুলো লিখে দেবো আপনাদেরকে যে কনক্রিট নাউন কোনগুলো একটু আমি আপনাদেরকে বলেছি আবার বলে দিচ্ছি কনক্রিট নাউন কোনগুলো ডাস্টার বোর্ড ফ্যান লাইট হিউম্যান পিপল পার্সন এনিথিং ইউসে শিপ রিভার এ সবগুলো কোন ধরনের নাউন কনক্রিট নাউন সিটি নেম অফ বুকস সবগুলোই কনক্রিট নাউন তাহলে এই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কোনগুলো অনেস্টি কারেজ ব্রেভারি আমরা যে গুণগুলো আছে সেগুলোকে সাধারণত আমরা কি বলি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তাহলে এগুলো কোনগুলো অনেস্টি কারেজ ব্রেভারি কাইন্ডনেস ইটিসি হচ্ছে আমাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এখন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন থেকে বের হয়ে আসি কনক্রিট নাউন তো অনেকগুলো হয় আমি রাকিব আমি একজন কনক্রিট নাউন এই হোয়াইট বোর্ড হোয়াইট বোর্ডও কনক্রিট নাউন সেনাবাহিনী একটা দলের একটি হচ্ছে বাহিনীর নাম সেটা হচ্ছে একটা কনক্রিট নাউন তো এই সবগুলোকে কি আমরা একসাথে করে ফেলবো নাকি এগুলোকে একটু আলাদা আলাদা করা যায় সেটা একটু দেখে নেই তাহলে কনক্রিট নাউনকে আমরা আরও কয় ভাগে ভাগ করতে পারি চার ভাগে ভাগ করতে পারি কনক্রিট নাউনকে আমরা আরও চার ভাগে ভাগ করতে পারি আমি সুন্দর করে একটি উদাহরণের মাধ্যমে আপনাদেরকে কনক্রিট নাউনের সবগুলো শেষ করে ফেলবো এবং তারপর আপনাদেরকে প্রশ্ন দিব সরাসরি বই থেকে আমি বই দেখে দেখে আপনাদেরকে বলবো যে এই প্রশ্নের উত্তর করুন তখন আপনারা উত্তর করবেন কনক্রিট নাউনটাকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি চার ভাগে ভাগ করতে পারি কোন কোন একটি হচ্ছে প্রপার একটি হচ্ছে কমন একটি হচ্ছে কালেকটিভ আর একটি হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল আমি ক্লাসের শুরুতেও বলেছিলাম এখনও বলছি এই ক্লাসটি আমাদের বেসিক ক্লাস এই ক্লাসের অ্যাপ্লিকেশন আমাদের পরবর্তী ক্লাসে অনেক বেশি রয়েছে তাই এই ক্লাসটি আপনারা করছেন ঠিক আছে কিন্তু পরবর্তী ক্লাসের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে প্রপার নাউন আপনারা যারা ক্লাসটি করছেন তাদেরকে একটু বলে রাখি যে এই ক্লাসটি করলে আপনাদেরকে বাংলায় যে বিশেষ পদের পড়ার প্রয়োজন রয়েছিল এই পদটি বাংলায় ওই বিশেষ পদ অধ্যায়টি না পড়লেও চলবে এই ক্লাসের মাধ্যমে আপনার ওটা শেখা হয়ে যাবে প্রপার নাউন কোনটি প্রপার নাউন হচ্ছে নামবাচক বা সংজ্ঞাবাচক কমন জাতিবাচক কালেকটিভ সমষ্টি ম্যাটেরিয়াল বস্তু বা দ্রব্যবাচক আমি এই উদাহরণগুলোতে বা বিস্তারিত ডিসক্রাইব করার আগে একটি মাত্র উদাহরণ দিব একটি মাত্র উদাহরণের মাধ্যমে আপনাদেরকে সব কিছু শিখে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা কি জানেন যে আমাদের এই যে সাকিব ফিজ তারপরে যদি আমি বলি ম্যাস বা মাস্টার কে আপনারা তো শুধু ম্যাস বলেন তাই না মিস্টার ক্যাপ্টেন বলেন বা ক্যাপ্টেন কুল বলতে পারেন এই ম্যাস কে বা কারা তিনজন কিন্তু ব্যক্তির আলাদা আলাদা নাম এই তিনজন ব্যক্তি থেকে আমরা দেখি যে তিনজন ব্যক্তিকে আমরা একত্র করে একটি নামে ডাকতে পারি নাকি তিনজন ব্যক্তিকে একটি সাধারণ নামে ডাকবো ডাকতে পারি হচ্ছে প্লেয়ার হিসেবে তাই না আমাদের ক্রিকেট টিমের প্লেয়ার এবং পঞ্চপাণ্ডব বলতে পারেন আপনি এই ম্যাচ সাকিব ফিজ যদিও ফিজ নন ম্যাচ সাকিব ফিজ এই ফিজ তিনজনকে আমরা একত্রে বলতে পারি একটা নাম দিয়ে সেটা হচ্ছে প্লেয়ার এবং প্লেয়ার থেকে বাদ দিয়ে এই সবগুলো প্লেয়ার মিলে একটা কি দল কি গঠন করে টিম গঠন করে তাই না টিম গঠন করে তারপরে আপনি বলতে পারেন হচ্ছে 
জয় প্লেজার সরো জিতলে হয়তো বা আমরা প্লেজার ফিল করি না জিতলে কষ্ট পাই তাই না তাহলে দেখুন যে এই তিনজন ব্যক্তি আলাদা আলাদা করে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা করে আমরা যখন ঘোষণা করছি তখন এরা কোন নাউন তখন এরা প্রপার নাউন আলাদা আলাদা করে যখন করছি প্রপার নাউন যখন সবাইকে একত্রে একটি নাম দ্বারা সবাইকে পরিচালিত করছি তখন সেটা কমন নাউন এবং তিনজনকে নিয়ে যখন আলাদাভাবে কাজ করছি একত্র করে সেটি হচ্ছে কালেকটিভ নাউন আর এটি হচ্ছে কোন নাউন ওইটি হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আপনারা বুঝতে পারছেন যে জয় প্লেজার সরো এটাকে আমি আরও একটু ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করি আসুন আমরা চিন্তা করব বোর্ডটি মিশিয়ে দিই তারপরে একটু ভালো হয়েছে বোঝানোর চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আপনি যখন আপনার কোনো শিক্ষার্থীকে বোঝাবেন তখন নিশ্চয়ই এই পদ্ধতিটা অবলম্বন করার চেষ্টা করবেন যেন আপনার শিক্ষার্থী বোঝে আপনি চিন্তা করবেন একটি ক্লাসরুম একটি ক্লাসরুম যদি চিন্তা করেন এই ক্লাসরুমে আছে রাকিব সিফাত সিয়াম ফিরদোস কুদ্দুস এরা আছে আবার কয়েকজন আছেন এই যে এরা এরা সবাই কোথায় বসেন একদম ফার্স্ট বেঞ্চে বসেন আবার আমি যাদেরকে নাম ছাড়া তৈরি করছি এনারা কখনো ক্লাসে ফার্স্ট বেঞ্চে বসেন না পিছনে বসেন তারপরে কিভাবে কি হয়ে যেন লাস্ট বেঞ্চের থেকে এদের রেজাল্ট ভালো হয়ে যায় ভালো করেন ক্লাসে ফাঁকি দেন আবার এক দল আছেন যারা প্রচুর লম্বা প্রচুর লম্বা পরিশ্রম ভালো করতে পারেন এরা তো একটি ক্লাসে আমরা তিন ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট দেখতে পাচ্ছি যাদেরকে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের পরিচিত করতে পারি সবারই নাম আছে এর নাম হয়তো বা পি এ কিউ এ জেড আমরা অনেককে অনেক নামই দিতে পারি যাই হোক আমরা এখন একটু দেখি যে এই যে আমাদের সবাই রয়েছে এই রাকিব তারপরে কুদ্দুস বললাম আমি একটু আগে ফেরদৌস বলেছি সিয়াম বলেছি তো এই যে রাকিব সিয়াম এরা আলাদা করে সবার আলাদা আলাদা করে যখন আমি নাম বলছি একজনের যখন আলাদা আলাদা করে নাম বলছি তখন সেটাকে আমরা কোন নাউন বলছি তখন সেটা হচ্ছে আমাদের প্রপার নাউন অর্থাৎ একটি ক্লাস যদি আমি চিন্তা করি সে একটি শ্রেণীকক্ষের মধ্যে থেকে যদি সবাইকে আলাদা আলাদা করি বিচ্ছিন্ন করি একজনকে একটি নাম দ্বারা শুধুমাত্র একজনকেই বুঝাই তখন সেটা কি হচ্ছে প্রপার নাউন তাহলে প্রপার নাউন আপনি যখন লিখছেন নোট করছেন তখন কি করবেন ইন্ডিভিজুয়ালকে বোঝায় তাই না প্রপার নাউন কোনটা তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালকে বোঝায় বা একজনকে বোঝায় এবং স্পেসিফিকভাবে নির্দিষ্ট করে শুধুমাত্র তাকেই বোঝায় তার ওই জায়গায় উনো ছাড়া আর কেউ না এখন বলবেন যে ভাইয়া একটা জায়গায় তো দুইটা রাখি থাকতে পারে একটা ক্লাসে সেটার অ্যান্সার কী হবে একটু পরে আমি আপনাকে সেটাও বুঝিয়ে দিব ইনশাল্লাহ যাই হোক একজন করে যদি আমি বলি বা স্পেসিফিক ইন্ডিভিজুয়াল বা একজন করে যখন বলছি তখন সেটা কি এই যে সবাই একজন একজন করে সেটা কোন নাউন প্রপার নাউন এখন একটা ক্লাসরুমে যদি এটা থাকে একটা ক্লাসরুমে যদি থাকে তাহলে তাহলে সবাই কি স্টুডেন্ট না সবাই স্টুডেন্ট তাহলে কমন নাউন কোনটা আমি স্টুডেন্ট বলার মাধ্যমে সবাইকে কি করতে পারতেছি একটা কাভার করতে পারতেছি তাহলে এই যে জেনারেল নেম অফ এ স্পেসিফিক গ্রুপ জেনারেল নেম অফ এ স্পেসিফিক গ্রুপ অথবা অফ এনি স্পেসিফিক গ্রুপ এটা হচ্ছে আমাদের কি কমন নাউন এখন সবাইকে একত্র যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের কমন নাউন এখন আমি যদি এই রাকিব টাকের যদি পদ্মা দিতাম এখানে ভিতরে ইনপুট তাহলে আউটপুট হিসেবে কমন নাউনে কি পাইতাম রিভার পাইতাম তাই না এখানে যদি আমি গীতাঞ্জলি দিতাম তখন কি পাইতাম উপন্যাসও পেতে পারতাম বুক বা বইও পাইতে পারতাম তাই না অনেকে এখন ইংলিশ ফর টুডেকে ভয় পান ইংলিশ ফর টুডে দিতাম এখানে এসে এইস এস সি সিলেবাস পাইতেন অথবা বই পেতেন তাই না বা পাঠ্য বই পেতেন তো এই যে আমি যদি এখানে কেউ কারাডাং দিতাম ইনপুটে তাহলে বাইরে এসে কি পেতাম পর্বত শৃঙ্গ পেতাম তাই না 
তাহলে দেখুন যে যখন আমি একজনকে আলাদা আলাদা করে বুঝাচ্ছি তখন সেটা প্রপার সবাইকে যদি একটি নামে ডাকতে পারি তাহলে সেটা হচ্ছে কমন এখন যে ক্লাসের যে সবচেয়ে লম্বা ছেলেগুলোকে আমি নিলাম এদেরকে একটু কাজে লাগানো যাক এই ক্লাসের সবচেয়ে লম্বা ছেলেগুলোকে নিয়ে আমি চিন্তা করলাম যে এদেরকে যেহেতু এরা লম্বা পালন টাইপ আছে এদেরকে দিয়ে অনেক শক্তিশালী কাজ করা যাবে এদেরকে আমি সেনাবাহিনী বানিয়ে দেব তো সবাইকে একটি ইউনিটে যুক্ত করলাম এবং একটি ইউনিটের নাম দিলাম হচ্ছে আর্মি বা নেভি আমি চিন্তা করলাম যে এই লম্বা লম্বাদেরকে নিলাম আমি এই লম্বা লম্বাগুলোকে নিয়ে আমি কী করলাম সেনাবাহিনী গঠন করলাম এই লম্বাদেরকে নিয়ে যখন আমি সেনাবাহিনী গঠন করলাম তখন হলো নাম আর্মি হতে পারে পুলিশ হতে পারে আর নেভি হতে পারে আবার দেখা গেল যে এই সবাই তো আর সেনাবাহিনীতে গেল না তিনজন বাকি আছে বা চারজন বাকি আছে এদেরকে নিয়ে আমি আবার জুরি গঠন করলাম আদালতের যদি আদালতের জুরি বারো জন মিলে হয় তারপরেও জুরি গঠন করলাম এই যে জুরি আর্মি পুলিশ নেভি এদেরকে আমি আলাদা করলাম এরা কি হয়ে গেল একটি টিম হয়ে গেল অর্থাৎ বিশিষ্ট কোন কিসের উপর ভিত্তি করে ক্যারেক্টারিস্টিক্সের উপর ভিত্তি করে তাহলে আমি কালেকটিভটা একটু লাল কলম দিয়ে স্পেসিফিক করে দিচ্ছি শুধুমাত্র বইয়ের ডেফিনেশন পড়বেন বা অন্য ছোটো বই পড়তে পারবেন বা ছোটোবেলা থেকে যে বই পড়েছেন সেগুলো ফলো করবেন না কালেকটিভ নামের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করবেন যে বেসড অন সাম স্পেসিফিক কি নির্দিষ্ট কিছু গুণের ভিত্তিতে গুণের ভিত্তিতে একটি সমষ্টিগত দল যা একত্রে একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করে যারা ক্লাস করছেন তাদেরকে আমি বলবো যে কালেকটিভ নাউন কোনটা তাহলে নির্দিষ্ট কিছু গুণের ভিত্তিতে একটি সমষ্টি বা দল যা একত্রে একটি মাত্র ইউনিট হিসেবে কাজ করে আমি আপনাদেরকে আবারও বলে দিচ্ছি নির্দিষ্ট কিছু গুণের ভিত্তিতে একটি সমষ্টি বা দল যা একত্রে একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করে তার মানে এটা হচ্ছে আমি যদি বলি জুরি বারো জন মেধাবী মানুষকে আমরা একত্র করে একটি প্যানেল তৈরি করি এবং তারা সর্বসাকুল্যে একটি রায় দেয় যে হচ্ছে সে নির্দোষ অথবা সে দোষী তো যখন তারা একত্রে একটি রায় দেয় তখন তারা একটি সিঙ্গেল ইউনিট হিসেবে কাজ করে এবং তারা যে ভার্ব নেয় তখন তারা সিঙ্গুলার ভার্ব নেয় তাহলে যারা আছেন যারা তখন তারা শুনছিলেন তারা একটু লিখবেন যে কালেকটিভ নাউন কোন ভার্ব নেয় কালেকটিভ নাউন কোন ভার্ব নেয় বাক্যের মধ্যে সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল কমেন্ট করে জানাবেন যে কালেকটিভ নাউন বাক্যে সিঙ্গুলার ভার্ব নেয় তারপরে আমি একটু আসি যে কালেক্টিভ নাউন সিঙ্গুলার ভার্ব নেয় তার মানে দ্য আর্মি ইজ মার্চিং ফরওয়ার্ড নাকি দ্য আর্মি আর মার্চিং ফরওয়ার্ড হবে দ্য আর্মি ইজ মার্চিং ফরওয়ার্ড দ্য পুলিশ হ্যাজ অ্যারাইভ নাকি হ্যাভ অ্যারাইভ হবে দ্য পুলিশ হ্যাজ অ্যারাইভ অ্যাট দ্য ক্রাইম সিন আর অ্যাট দ্য ক্রাইম প্লট তার মানে যদি অনেকে হয়তো বলবে যে আমাদের দেশে পুলিশ তো সঠিক সময় পৌঁছায় না পরে পৌঁছাক পৌঁছায় তো তো দ্য পুলিশ হ্যাজ অ্যারাইভ শিক্ষার্থীরা এতক্ষণে আপনারা জানতে পারলেন যে কালেকটিভ নাউনে কি হয় ভার্বটা সিঙ্গুলার হিসেবে কাজ করে বা ভার্বটাকে আমরা সিঙ্গুলার নেই কেননা এই যে কালেকটিভ নাউন সবাইকে নিয়ে যদি আমরা গঠন করি যে সাত আটজনকে নিয়ে গঠন করছি অনেকজনকে নিয়ে আর্মি গঠন করছি তারপরে এটা সকলে একত্রে একটি কাজ করে এবং এই কাজটা সিঙ্গুলার হয় এই কাজটা কি হয় সিঙ্গুলার হয় যাই হোক আমরা একটু আগাই যে কালেকটিভ নাউন যদি সিঙ্গুলার হিসেবে কাজ করে তবে কালেকটিভ নাউনের ব্যতিক্রম আছে কিনা তা একটু পরে যাব সবগুলো নাউনের ব্যতিক্রম রয়েছে একটু পরে যাব তাহলে আমি চিন্তা করি যে আর্মি পেলাম পুলিশ পেলাম নেভি পেলাম এরকম আরও আছে কি ক্যাটেল এরকম আরও যে ইংরেজি আছে সেগুলো আপনারা যে উদাহরণগুলো রয়েছে সবগুলো নাউনের অনেকগুলো করে উদাহরণ রয়েছে আমাদের বইয়ের মধ্যে আপনার যদি এতক্ষণ মধ্যে প্রপার কমন কালেকটিভ এই ছকের মাধ্যমে বা এই আইডিয়ার মাধ্যমে বুঝতে পারেন তাহলে আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে ভাই আমরা আইডিয়াটা বুঝেছি এবং পরবর্তীতে আমাদের প্রপার কমন কালেকটিভ নির্ণয় করতে বেসিকগুলো নির্ণয় করতে সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ আমি তখন ব্যতিক্রম ধর্মীতে চলে যাব আমাদের ক্লাস আমরা আর বেশিক্ষণ নিব না অতি দ্রুত চলে যাব তো যা বলছিলাম যে ক্লাসরুমের মধ্যে তো এখন আমাদের ফ্যান লাইট মার্কার ডাস্টার টিফিন বক্স স্কুল ব্যাগ এসবও থাকে তাই না একটি ক্লাসরুম যখন আমি চিন্তা করছি আমাকে এই বেঞ্চ টেঞ্চও চিন্তা করতে হবে তো ক্লাসরুমের মধ্যে যে এই যে বস্তুগুলো রয়েছে বা জ্বর পদার্থগুলো রয়েছে যেগুলো আমরা ব্যবহার করি আমাদের সুবিধার ক্ষেত্রে সেই এই যে বেঞ্চ লাইট চেয়ার টেবিল মার্কার হোয়াইট বোর্ড ডাস্টার এসবগুলো কি এসবগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন এগুলো কি আমাদের ম্যাটেরিয়াল নাউন তাহলে আমি একটু চিন্তা করি যে আমি যদি রিফার রিভার ইনপুট করতাম পদ্মা ইনপ্রুট করতাম পদ্মা মেঘনা যমুনা এক এক করে আলাদা আলাদা করতাম তাহলে কমন নাউনে কি চলে আসতো রিভার চলে আসতো 
তাই না রাকিব সফিক রফিক যদি করতাম তাহলে এখানে সে কি চলে আসতো কমন মনে ম্যান আসতে পারতো বয় আসতে পারতো স্টুডেন্ট আসতে পারতো তাই না তারপরে বইয়ের কথা যদি চিন্তা করি আমি যে হচ্ছে গীতাঞ্জলি তারপরে হচ্ছে ড্যান ব্রাউনের বই আপনার অনেকেই পড়েন সাত কাহন পড়েন তো এইগুলা যদি আমি চিন্তা করি এই পাশে কমন আসতো কি বই উপন্যাস পাঠ্যপুস্তক এরকম তারপরে আমি কয়েকজনকে যদি একটা নির্দিষ্ট গুণের ভিত্তিতে এদের কি গুণ ছিল যে এরা মেধাবী এবং এরা লম্বা শক্তিশালী লম্বা তাদেরকে আমরা এই গুণের গুণগুলোর ভিত্তিতে তাদেরকে সকলকে একত্র করে একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করাইলাম একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করালাম তখন তারা কী হলো কালেকটিভ নাউন হয়ে গেল আমি একটু আপনাদের কমেন্টগুলো দেখি আপনারা যদি এতক্ষণে এই জিনিসগুলো না বুঝে থাকেন তাহলে আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন আমি কমেন্ট থেকে নিয়ে নিব আপনাদের পরবর্তী প্রশ্ন ওকে সাবির হাসান মিশর বলছেন যে ভাই সেরা আরও চাই মেডিকেল ইংরেজির জন্য থ্যাংক ইউ মেডিকেল ইংরেজি অনেক সহজ তোমরা যদি মেডিকেল ইংরেজির জন্য আমাদের প্রথম দশটি ক্লাসও করো তাহলে ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর জহর ইসলাম বলছেন যে পরবর্তী ক্লাস কবে অতি দ্রুত আমরা পেজ থেকে জানিয়ে দেবো এবং প্রত্যেক সপ্তাহে কমপক্ষে একটি বা দুইটি করে ক্লাস ইংরেজির থাকছে এবং অধিকাংশ সময় আমাকে ইনশাল্লাহ পাবে আমরা অতি সহজ করে পরবর্তী ক্লাসে যখন আমরা আরও ছন্দের মাধ্যমে শিখবো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো তখন কিন্তু তোমাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে ইনশাল্লাহ একজন বলছেন কালেকটিভ নাউনটি আরেকবার বললে ভালো তো আমরা সবগুলোই যাব ব্যতিক্রম ধর্মী যখন শিখব তখন ইনশাল্লাহ অতি দ্রুত আপনার অতি সহজে আপনারা জানতে পারবেন ওকে আসুন আসুন আমরা এবার শিখি ব্যতিক্রম নাউন রয়েছে এগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রম রয়েছে কি না আপনাদেরকে আমি প্রথম প্রশ্ন করব এই প্রশ্নের উত্তর আপনারা দিবেন এবং আমরা ব্যাখ্যা করব ইনশাল্লাহ নাউন চেনার উপায়ের মধ্যে একটু উপায় ছিল একটি যে সাফিক্স বা প্রিফিক্স অ্যাড করে থাকে তাই না যেমন আমি যদি সাফিক্স অ্যাড করে থাকি এরকম যে টি আইও এন যুক্ত যদি করি সাজেশন তারপরে হচ্ছে আইসি অ্যাডভাইস কমিউনিকেশন এগুলো নাউন চেনার সহজ উপায় এরকম আরও অনেকগুলো আছে যেগুলো আমরা যুক্ত করতে পারি অনেকগুলো আছে এরকম ঠিক আছে এগুলো একটি ছকের মাধ্যমে আমাদের বই আমরা দিয়ে দিয়েছি আপনি একটু কষ্ট করে ওইটা দেখে নেবেন এবং ওটা যদি আপনি রিভাইস করেন তাহলে অনেকগুলো নাউন আপনার জন্য চোখের সামনে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিন্তু ক্লিয়ার হওয়ার পরেও যে জিনিসটি হবে সেটা হচ্ছে পরীক্ষার খাতায় আপনি পরীক্ষার প্রশ্ন যখন আপনি একটু ব্যতিক্রম পাবেন তখন আপনার ঝামেলা হতে পারে যার জন্য আমাদের ক্লাসগুলো চলুন এই সাজেশন টাইপের টি আই ওয়েন যুক্ত একটি উদাহরণ পরে দেখার চেষ্টা করি দ্য নেম অফ মাই সিটি ইজ যেহেতু আমি ঢাকা থেকে অবশ্যই ঢাকা হবে তাই না ঢাকা তারপরে আমি লিখছি ঢাকা সিটি ইজ বার্ডেন্ড উইথ মেনি প্রবলেমস শিক্ষার্থীরা আপনাদের অনেক প্রশ্নে অনেকভাবে দ্বিমত থাকতে পারে আমাদের কথার সাথে সেটা কমেন্ট করে রাখবেন কিংবা আমাদের ইনবক্স করবেন আমরা উত্তর দিয়ে দিব এবং যেগুলো ধীমত রয়েছে সেগুলো তো উত্তর দুইটি করে থাকবেই সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব বাট এই মুহূর্তে আসুন আমরা একটু শিখে নেই যে এই যে এই দুই বাক্যে ঢাকা রয়েছে এই ঢাকায় কোনটি কোন পার্টস অফ স্পিচ প্রপার কমন কালেকটিভ ম্যাটেরিয়াল অ্যাবস্ট্রাক্ট কনক্রিট অথবা অ্যাবস্ট্রাক্ট কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল আপনার কোনটি মনে হয় যে কোনো একটি ক্লাসিফিকেশন বলবে যে ঢাকা কোন নাউন এখানে কি ঢাকা নাউন কিনা এবং এখানে ঢাকা নাউন কিনা বা নাউন যদি হয়ে থাকে দুইটিতেই তাহলে দুইটিতেই কোনটি কোন নাউন এটা আপনাকে কমেন্ট করতে হবে অতি দ্রুত কমেন্ট করবেন আমি আপনাদের কমেন্টগুলো দেখব এবং সঠিক উত্তর প্রদানকারীদের জন্য বলেছিলাম যে সবগুলো সঠিক উত্তর করতে পারলে আজকে কিন্তু পুরস্কার রয়েছে
স্বপ্ন ঢাবি একটি আইডি সে কমেন্ট করেছে এক প্রপার নাউন দুই দুই কি সে কমেন্ট করেনি হুমায়রা কবির তিনা কমেন্ট করেছে ঢাকা প্রপার নাউন আমি দুইটি বাক্যই ঢাকায় দিয়েছি আমার কথা হচ্ছে দুইটি বাক্যে কি প্রপার নাউন যদি হয় দুইটি বাক্য কি তা প্রপার নাউন কিনা এবং নাউন যদি হয় তাহলে দুইটি বাক্যে কোন নাউন এটাতে যদি নাউনটি হয় প্রপার বা এটাতে যদি নাউনটি হয় কমন বা কালেকটিভ তাহলে এখানে সেটা কি এটা আপনাকে একটু বলতে হবে আপনাদের সবাইকে সুমাইয়া খাতুন বলেছেন একটিতে প্লেস আর একটিতে কমন মিনহাজুল হাসান শাওন আমার একজন শিক্ষার্থী হব শিক্ষার্থী ইনশাল্লাহ সে কমেন্ট করেছে হচ্ছে এক কমন দুই প্রপার ওকে হেমাদ্রি হিমু বলেছেন দুইটি প্রপার পরবর্তী ক্লাস কয় তারিখে ওই দিন আমি অনলাইন ক্লাস করতে আগ্রহী রাসুল হোসেন আপনি আজকের ক্লাসটিও দেখতে পারবেন পরবর্তীতে লাইফ শেষ হওয়ার পরে আমরা ক্লাসটি রেখে দিব অবশ্যই ক্লাসটি এখান থেকে করে নেবেন মিনাজুল হোসেন শাওন বলেছেন বেসিক বুঝেছি ভাই হ্যাঁ এটা আমাদের বেসিক ক্লাস এর চেয়েও কঠিন ধাপের নাউন রয়েছে এবং পরীক্ষায় একটু কঠিন ধাপেরই আসে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ এর জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে হবে শিক্ষার্থীরা আপনাদের অত্যন্ত খুশির সাথে জানাচ্ছি যে আপনাদের মধ্যে যারা এতক্ষণ উত্তর করেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই অধিকাংশই সঠিক করতে পারেননি যাই হোক আপনারা যেহেতু সঠিক করতে পারেননি আমাকে এগিয়ে আসতে হবে যেহেতু আমাদের ক্লাসের স্বল্প সময়ের স্বল্পতা অলরেডি আমরা প্রায় পঞ্চাশ মিনিট ক্লাস নিয়ে ফেলেছি ইনশাল্লাহ আগামী দশ মিনিটের মধ্যে আমরা ক্লাসটি শেষ করব আর দশ মিনিট মনোযোগ দিবেন কেননা এতক্ষণ যা শিখেছেন তার সামারি ঠিক এই লাস্ট দশ মিনিটই হবে যার সব সম্পূর্ণ প্রয়োগ আমাদের বইয়ের মধ্যে রয়েছে যা পরীক্ষা অনেক বেশি আসে সেটা এই দশ মিনিট এবং এই দশ মিনিটে আমি একটু বলবো আপনাদেরকে যে প্রো ক্লাস যদি আমি একবার আপনাদেরকে বলি না এইবার এই দশ মিনিট একটু সবাই দশ মিনিট শুরু হওয়ার আগে একটু সবাই শেয়ার করে নেবেন আমি নিজেও শেয়ার করছি দাস জুয়েল নামে একজন কমেন্ট করেছেন রাকি ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে সংক্ষেপে পরামর্শ দেবেন অবশ্যই পরামর্শ থাকবে সংক্ষেপে পরামর্শ দিতে গেলে এটুকু বলবো যে সবাই নিয়মিত পড়াশোনা করুন আপনি যে প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন সেগুলো ক্লাস করুন এবং যে বইটি সবচেয়ে বাজারে ভালো সবচেয়ে উন্নত মানের এবং যেখানে সবচেয়ে বেশি অনুশীলন করার সুযোগ রয়েছে সেটিতে অনুশীলন করে নিজের দক্ষতাকে যাচাই করুন প্রত্যেক দিন আমাদের আমাদের পক্ষ থেকে বলবো জয়কল ইংরেজি বিচিত্রের পক্ষ থেকে বলবো যে আমরা সাপ্তাহিক কুইজ পরীক্ষা নিয়ে থাকছি আমাদের ফেসবুক পোস্টে আপনি কুইজ পরীক্ষার আপডেট পাবেন সাপ্তাহিক পরীক্ষার আপডেট পাবেন এবং রেগুলার ক্লাসের আপডেটগুলো পাবেন আমরা এছাড়া আমরা মেধাবীদের সাথে লাইভ করে যাচ্ছি নিয়মিত যেখানে আপনি আপনার জন্য যতটুকু পরামর্শের পর্যন্ত তা পেয়ে যাবেন নিয়মিত আমাদেরকে ফলো করুন এবং পাশাপাশি আমাদের ক্লাসগুলো ফলো করুন আমাদের বই ফলো করুন এই বইগুলো পড়ার মাধ্যমে ইনশাল্লাহ যদি আপনি সম্পূর্ণ শেষ করতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনি চান্স পাবেন কেননা বিগত বছর যখন প্রশ্ন কঠিন হয় তখনও পনেরোটি প্রশ্নের মধ্যে আমাদের বারোটি প্রশ্ন হুবহু বই থেকে তুলে দেয় বা হুবহু বই থেকে কমন পড়েছে হয়তো বা এই প্রশ্নে সারা তুলে দেননি তবে নাম না মিললেও প্রশ্ন কিন্তু অনেক অংশে আমাদের সাথে মিলে যায় তাই আপনাদের সবাইকে বলবো যে আমাদের ক্লাসগুলোতে অবশ্যই অবশ্যই যুক্ত থাকবেন এবং আমাদের বই ফলো করবেন তখনই ইনশাল্লাহ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কমন আপনি পাবেন এবং আমরা যেহেতু আপনাদের সুবিধার জন্য এখন এই সেবাটি চালু করেছি সবাইয়ের জন্য যেন আপনারা ক্লাসে যুক্ত থাকতে পারেন এবং শুধু ক্লাসে যুক্ত থাকতে পারছেন না কিভাবে পড়বেন কিভাবে কি করবেন নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সেটিও কিন্তু আপনারা আমরা আপনাদের জন্য সুবিধার জন্য করেছি জেসমিন জাজ বলেছেন দুইটি প্রপার সাদত হোসেন বলছেন দুইটি প্রপার হ্যাঁ আমি একটু আগে যেমনটি বলেছিলাম যা আপনাদের মধ্যে আসলে এখন পর্যন্ত সত্যি কথা বলতে গেলে এখন পর্যন্ত কেউ এখন পর্যন্ত কেউই সঠিক উত্তর করতে পারেননি চলুন আমরা দেখি সেগুলো তাহলে এই যে এই দুটির মধ্যে কোনটি কোন নাউন আমি একটু অ্যান্সার প্রথমে করে দিই যে হচ্ছে দ্য নেম অফ মাই সিরিজ ঢাকা এটি ঢাকা বলতে একটি সিটিকেই বুঝিয়েছে এখানে আমরা সেক্ষেত্রে এটি হবে প্রপার নাউন এই বাক্যের মধ্যে একটু ঝামেলা রয়েছে ঢাকা যদি আমি নাউন ধরি সিটিও তো নাউন শহর ঢাকা যদি আমি প্রপার নাউন বলি তাহলে সিটি তো কমন নাউন হওয়ার কথা তাই না তো দুইটা নাউন যদি পাশাপাশি কখনো বসে তার মাঝখানে কমা থাকার কথা যেমন রহিম রাকিব অ্যান্ড হি ইজ গোয়িং দ্যাট রহিম রাকিব এর মাঝে কমা আছে তো প্রপার নাউন এবং কমন নাউন পাশাপাশি বসলো কমা নেই কিছু নেই পাংচুয়েশন মার্ক নেই তাহলে তখন কি এই ঢাকাটা কি নাউন রয়েছে কি না সেটা নিয়ে আমাদের সন্দেহ রয়েছে তো সেক্ষেত্রে ঢাকা সিটি আমি স্পেসিফাই করে সিটিটাকে কোন সিটি বলছি ঢাকা সিটি নির্দিষ্ট করছি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করছি 
তাই না যখন আমি স্পেসিফাই করছি বা মডিফাই করছি কোন সিটি ঢাকা সিটি তখন এটা আর প্রপার নাউন নেই তখন এটা প্রপার অ্যাডজেকটিভ হয়ে গেছে তখন এটাকে আমরা কি বলবো প্রপার অ্যাডজেকটিভ খেয়াল করুন যে এটা আর তখন প্রপার নাউন নেই এটা হয়ে গেছে অ্যাডজেকটিভ আর সিটিটা হচ্ছে আমাদের কমন নাউন তাহলে এই বাক্যে নাউন কোনটা সিটি হচ্ছে কমন নাউন আর ঢাকাটা হচ্ছে আমাদের প্রপার অ্যাডজেকটিভ বা শুধু অ্যাডজেকটিভ বললেও চলবে এইটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ গেল দ্বিতীয় উদাহরণ আমরা চলে যাচ্ছি খেয়াল করুন এবং এই উদাহরণটাও কিন্তু আপনাদের বইয়ের মধ্যে পেয়ে যাবেন এখন যদি আমি আপনাকে বলি যে এই বাক্যটি আমরা একটু দ্রুত শেষ করব এখন দ্রুত সবাই কমেন্ট করবেন এবং যারা খাতায় লিখছেন অবশ্যই দুইটা উদাহরণই লিখবেন যে কয়টি উদাহরণ আমি এখন লিখতে যাচ্ছি সবগুলোই লিখবেন যতটুকু ক্লাস করেছি এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যতটুকু ক্লাস হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই অংশে যেখানে গেলে আপনি একটু ব্যতিক্রমধর্মী জিনিস সম্পর্কে জানতে পারবেন সাধারণ শিক্ষার্থীদের থেকে যেখানে নিজেকে এগিয়ে নেবেন সেই অংশ চলে এসছি আমরা আমি যদি আপনাকে বলি সিস্টেম পদ্ধতি পদ্ধতি একটি বিশেষ একটি বিশেষ পদ বা নাউন এডুকেশন শিক্ষা এটাও নাউন আমি এখন যদি বলি দ্য এডুকেশন সিস্টেম অফ বাংলাদেশ ইজ আন্ডার ডেভেলপড অনেকে আমার সাথে একমত না হতে পারেন বা এই বাক্যের সাথে আমি নিজেও একমত না আমরা আমি মনে করি যে উই আর ডেভেলপিং অ্যাকচুয়ালি সো ডেভেলপিং হতে পারে বাট আমি এখানে জানতে চাই আপনার থেকে যে এইটা কীভাবে বাদ দিই ছোটো করি দ্য এডুকেশন সিস্টেম অফ বিড ইজ আন্ডার ডেভেলপড এই ক্ষেত্রে আপনারা আমাকে বলুন এডুকেশনটা কোন নাউন নাকি নাউন নয় এডুকেশনটা কোন নাউন নাকি নাউন নয় এটা একটু আমাকে বলবেন আপনারা এই সেন্টেন্সটি আমাদের ছিল তৃতীয় সেন্টেন্স আজকের এক্সাম্পল প্র্যাকটিসের তৃতীয় সেন্টেন্সটা আমাকে একটু জানাবেন যে দ্য এডুকেশন সিস্টেম এখানে এটি নাউন নাকি নাউন নয় নাউন হইলেও কোন নাউন এটি একটু আমাকে জানাবেন চার নম্বর সেন্টেন্স দেয়ার আর টু রাকিবস ইন দিস ভিলেজ আপনি অনেকে বলবেন যে ভাই আপনি আপনাকে নিজের নাম এত বারবার লেখেন কেন তাই না ভালোই লাগবে না একদিন ইনশাল্লাহ আপনার সবাইকে আপনাদের মধ্যে কেউ একজন টপ করবেন টপ করে জয় করলে ইংরেজি বিচিত্রের পক্ষ থেকে এখানে সে ক্লাস নেবেন এবং নিজের নাম বারবার লিখবেন আমি সেটা অর্জন করেছি আপনাদের জন্য দোয়া থাকলে আপনারা অর্জন করে নেবেন যাই হোক আপনাদেরকে আমার এখানে প্রশ্ন যে দেয়ার আর টু রাকিবস ইন দিস ভিলেজ এখানে এই রাকিবটা কোন নাউন এডুকেশন যদি নাউন হয় তাহলে নাউন কি না এই টু রাকিবস এটা কি নাউন নাকি অন্য কিছু সেটাও আমাকে একটু জানাবেন আপনারা তো ছোটোবেলা থেকে পার্শ্ব বিশেষ পড়ছেন নাউন পড়ছেন কোনো কিছু নাম কি নাউন বলে অনেক সহজ তো চলুন দেখি উত্তর সবাই সঠিক করতে পারেন কি না দ্রুত একটু কমেন্ট করবেন এম নিহান একজনকে মেনশন করছেন তার নিজে লাগতে বলছেন কমন নাউন বিপুল প্রধান বলছেন এডুকেশনটা নাউন আর হৃদয় খান বলছেন উপকৃত হলাম থ্যাংক ইউ জেনে খুশি হলাম বিপুল প্রধান বলছেন রাকিব হইল প্রপার নাউন তো রাকিবস কি কিন্তু টু রাকিবস দিছি আমি রাকিব না রাকিবস রাকিবস কি বিপুল প্রধান যাই হোক যারা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আর এখন পর্যন্ত কেউ দুইটার অ্যান্সার দেননি একটি করে অ্যান্সার দিয়েছেন এবং যারা দুইটি করে অ্যান্সার দিয়েছেন তারা ভুল করেছেন সঠিক এখনও কেউ করেননি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে আপনাদের মতোই শিক্ষার্থী যারা ছিলেন বিগত বছরে তারাও এইরকম অবস্থায় ছিল তারাও প্রথমের দিকে ভুল করত নিজেদেরকে নিয়ে নিরাশ হবার কিছু নেই এটা সবে মাত্র শুরু আপ আপনারা আমাদের রেগুলার ক্লাস এবং বই ফলো করুন ইনশাল্লাহ আপনারাও ভালো করবেন বলে রাখি যে আমি যখন দ্বিতীয় হই তখন আমি এই বইটা পড়েছি এবং রেগুলার আমার নিজের হচ্ছে বইটা বোঝা বোঝা পড়ার চেষ্টা করেছি বইটার জন্য আমি বিশ্লেষণ করে পড়াই এবং দেখুন পরবর্তী বছরে এসে আমি আমার ভর্তি বছর ভর্তি প্রস্তুতির জন্য ক্লাস নেওয়ার দুই বছরের অভিজ্ঞতা হয়েছে এর মধ্যে আমার হাত ধরে এসেছে পঞ্চম হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষয় ইউনিটে দশম হয়েছে ঘয় ইউনিটে একত্রিশতম রয়েছে সাঁত্রিশতম রয়েছে বাহান্নতম রয়েছে এবং জেনে খুশি হবেন যে এদের মধ্যে অধিকাংশগুলো কিন্তু জিপিএ পাঁচ প্রাপ্ত নয় তারাও একশো বিশের মধ্যে নব্বই প্লাস একানব্বই চুরানব্বই পঁচানব্বই করে মার্ক পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছে এবং এক থেকে একশোর মধ্যেই আমার ছয় সাতজন স্টুডেন্ট রয়েছে তো এই যে এই স্টুডেন্টরা কিন্তু সবাই ভালো স্টুডেন্ট প্রথমে ছিল বা এইগুলোর অ্যান্সার করতে পারতো তা না প্রত্যেকটা পরীক্ষায় তারা ভুল করতো তাদেরকে আমরা শিখিয়ে দিতাম 
এভাবে তারা করত চলুন এই উদাহরণগুলো আপনি এখন কোথায় পাবেন অবশ্যই অবশ্যই আমাদের বইয়ের মধ্যে পেয়ে যাবেন তার আগে আমি আপনাকে শিখিয়ে দিই যে আপনাকে আমি একটু পড়াইছিলাম যে এটা আর্টিকেল দাটা কি আর্টিকেল আছে ক্লাসে শুরুতে বলেছেন দাটা আর্টিকেল আর্টিকেলের পরে ডিরেক্ট যদি একটি শব্দ থাকে তখন সেটা নাউন হওয়ার কথা যদি একটি শব্দ না থাকে তখন সে কি সেটা নাউন হওয়ার কথা তো সিস্টেমটা তো নাউন শিওর এটা যে দাটা হচ্ছে আর্টিকেল সিস্টেমটা নাউন লাস্ট ওয়ার্ড যেটা দাটা আর্টিকেল লাস্ট ওয়ার্ডটা হচ্ছে নাউন তাহলে এটা কি হবে অ্যাডজেকটিভ হবে তাহলে ধা এডুকেশনটা কি অ্যাডজেকটিভ পজিশন অনুযায়ী আপনাকে পজিশন অনুযায়ী চিন্তা করতে হবে অথবা আপনি বলতে পারেন যে প্রি পজিশনের আগে সবসময় কি বসে প্রি পজিশনের পূর্বে নাউন বসে প্রি পজিশনের পূর্বে নাউন বসে যেমন একটা আমি বলেছিলাম দ্য নেম অফ মাই সিটি অফ নেম এটা কি যে দা দায়ের আগে পরে কি বসছিল নাউন বসছিল তাহলে প্রি পজিশনের পূর্বে সবসময় নাউন বসে সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের নাউন আর দা এডুকেশন সিস্টেম এই এডুকেশনটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ এই টি আই ওয়েন থাকার কারণে শুধুমাত্র সে নাউন হয়ে যাবে তা কিন্তু নয় অবস্থান অনুসারে ক্লাসগুলো যদি অবস্থান অনুসারে কোনটি কোন পার্টস অফ স্পিচ তা জানতে হলে আপনাকে পার্টস অফ স্পিচের ক্লাসটিও করতে হবে অতি দ্রুত আমরা সেই ক্লাসটি নিয়েও আসছি ইনশাল্লাহ এর জন্য আপনি জয় করলে বিচিত্রা পেজের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন আমার নিজের ফেসবুক আইডি থেকে আমি কমেন্ট করার চেষ্টা করেছি আমার সাথে যুক্ত থাকতে পারেন ইনশাল্লাহ আমরা এখানেই সবগুলো ক্লাস নেব দা এডুকেশন সিস্টেম এখানে এটা আর একটা নাও দেয়ার আর টু রাকিবস দেয়ার আর টু রাকিবস এখানে এই যদি শুধুমাত্র একটি রাকিব থাকতো শুধু আর যদি থাকতো আর কে আইবি আমি একটু আগে বলেছিলাম যে প্রপার কোনটা যখন নির্দিষ্ট করে একজনকেই বোঝাবো নির্দিষ্ট করে একজনকে বোঝালে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রপার নাউন যদি একজনের জায়গায় আমি রাকিবস ব্যবহার করি একটা বাক্যের মধ্যে তখন আর সেটি প্রপার নাউন নেই সেটি হচ্ছে কমন নাউন তাহলে দেয়ার আর টু রাকিবস এটা কোন নাউন কমন নাউন দেয়ার আর টু রাকিবস এটা হচ্ছে কমন নাউন এখন এটি গেল আমরা প্রপার এবং কমন দুইটি নাউনের কিন্তু ব্যতিক্রম শিখে ফেললাম আরেকটি ব্যতিক্রম পড়ার চেষ্টা করি চার নাম্বার বাক্য শেষ আমরা এই চারটে এক্সাম্পলের মাধ্যমে আজকে ক্লাসটি শেষ করব আপনারা চেষ্টা করবেন এই দুটি আগে অ্যান্সার করার পাঁচ এবং ছয় অ্যান্সার করবেন লিখবেন যে পাঁচ এটি নাউন অথবা অ্যাডজেকটিভ নাকি নাউন হলে কোন নাউন অ্যাডজেকটিভ হলে কোন অ্যাডজেকটিভ যদি পারেন দাপর এখানে এটি নাউন নাকি অ্যাডজেকটিভ এবং যদি অ্যাডজেকটিভ হয় কোন অ্যাডজেকটিভ নাউন যদি হয় কোন নাউন অনেকে উত্তর করেছেন ছয় নম্বরে পোর বলছেন 
নাউন সানহা শাহিদা বলছেন পাঁচ নম্বরে হিমাদ রিহু বলছেন যে হচ্ছে প্রপার নাউন সৈয়দ সালমান হাসান বলছেন এক দুই তিন চার প্রপার কমন প্রপার কমন তারপর একটা বলুন একটু আমাকে জাসমিন জাজ বলছেন একটি ভার্ব এটাকে সে কীভাবে ভার্ব বলেছেন আমি জানি না শাহিন এখন বলেছেন অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড কালেকটিভ আর যে রিয়াজ সে বলছেন অ্যাডজেক্টিভ পাঁচ নাম্বার আমি দুইটি কি কমেন্ট করতে বলেছিলাম সময় খাতুন অ্যাডজেক্টিভ কালেকটিভ নাউন দুটি করেছেন আমি একটু বলি যে কোনটি কোন নাউন আর প্রথমত যদি একজন আপনি বলেন যে কালেকটিভ নাউন যদি কালেকটিভ নাউন হয় তাহলে তো সিঙ্গুলার ভার্ব নেওয়ার কথা তাহলে পুলার ভার্ব নিচ্ছে কেন সে সেম কোয়েশন এখানে এসে যে যা জুরি আর ডিভাইডেড ইন দেয়ার অপিনিয়ন এখানে তাহলে এটা কালেকটিভ ভার্ব কালেকটিভ নাউন যদি হয় জুরি তো কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ নাউন হলে এরা কেন পুলার ভার্ব নিল আমি একত্রে শেষ করার চেষ্টা করছি দ্য ম্যান ইজ পোর এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ কেন মানুষটির গুণ বোঝাচ্ছে যখন আমরা একটি শব্দ দ্বারা বাক্যের মধ্যে সাবজেক্ট বা নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ প্রকাশ করি দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি নির্দেশ করি তখন এটি হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ পোর হচ্ছে একজন মানুষের অবস্থা সে গরিব নাকি ধনী যেমন ধরুন আমি অনেক গরিব এই আমি যে গরিব এই গরিব শব্দটা কি বিশেষণ বা অ্যাডজেক্টিভ তাহলে এই যে দ্য ম্যান ইস পোর এখানে পোরটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ আর দ্য ম্যান কি এই ম্যানটা হচ্ছে আমাদের কমন নাউন এটা আপনারা জানেনি একটু আগে আমি পড়িয়েছিলাম আপনাদেরকে বা যখন ছক করি তখন বলে দিয়েছিলাম দ্য পোর আর হেল্পলেস এই যে দ্য পোর আর হেল্পলেস এই পোরটা কি তাহলে এখন দেখুন যে এটা কি কারো দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা বোঝাচ্ছে নাকি সমস্ত এক সমস্ত একটা জাতিকে বোঝাচ্ছে একটু খেয়াল করবেন দ্য পোর আর হেল্পলেস গরিব রা সাহায্যহীন বা অসহায় যখন আমি গরিব রা বলছি একটু আগে বলেছি যে মানুষটি গরিব মানুষটির অবস্থান বুঝেছি এখন আমি বলছি গরিব রা অসহায় তখন কি আমি কারো দোষ গুণ বোঝাচ্ছি নাকি সমস্ত একটা জাতি বা একটা গোষ্ঠীকে বোঝাচ্ছি যারা গরিব তারা সবাই অসহায় এর মাধ্যমে আমি সহ যারা গরিব অসহায় রয়েছে সবার কথা আমি বলছি না সেক্ষেত্রে এই যখন একটি জাতির নাম বোঝাবে অ্যাডজেক্টিভ তখন সেটাকে আমি কি বলবো কমন নাউন আপনাদেরকে একটু শর্টকাট দিয়ে দিই যে হচ্ছে দা প্লাস অ্যাডজেক্টিভ এটা কোন নাউন প্লুরাল কমন নাউন কোন নাউন দা প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লুরাল কমন নাউন তাহলে প্লুরাল কমন নাউন যদি হয় দা প্লাস অ্যাডজেক্টিভ তখন একটা ভার্ভ কি নেবে অবশ্যই প্লুরাল ভার্ভ নেবে তাই না ওকে পরের বাক্যে এখানে সাত আর আট নম্বর এসে আপনাকে কমেন্ট করতে হবে যে এইটার মধ্যে কোনটা কালেকটিভ নাউন কোনটা কালেকটিভ নাউন নয় এবং আপনি যদি পারেন তাহলে একটু কমেন্টে জানাবেন যে কেন এটি সিঙ্গুলার নিয়েছে এখানে এবং এটি এখানে নিয়েছে প্লুরাল অনেকে অনেকক্ষণ ধরে এই কোয়েশনটা করে গিয়েছিলেন যে জয়কলির বইয়ের মধ্যে আমি এত নম্বর পেজের মধ্যে পেয়েছি সাতাশ অথবা আঠাশ নম্বর পেজের মধ্যে পেয়েছি যে এটাতে সিঙ্গুলার দেয়া আছে আর একটাতে দেওয়া আছে প্লুরাল কেন 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 এবার বলছি জুরি বা কমিটি অথবা আর্মি আমরা ক্লাস যেটাই বলি না কেন সবার একত্রে একটি ইউনিট হয়ে কাজ করার কথা এই জন্য আমি যখন এখানে ডান পাশে নোট করে দিয়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে কালেকটিভ নাউন কি করবে কালেকটিভ নাউন একটি সমষ্টি হয়ে একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করবে যেই ইউনিটের কাজ কি হবে তারা সিঙ্গুলার ভাবকে গ্রহণ করবে এবং সকলে একত্রে একটি রায় দিবে জরুরি হইলে একটি রায় দিবে যে হ্যাঁ হি ইজ গিলটি হি ইজ নট গিলটি এরকম দিবে তাই তো এই রায়টা তো দিবে সকলে একত্রে একটি রায় পৌঁছাতে হবে আপনাদেরকে বলে রাখি জুরিতে কিন্তু বারো জন থাকে বারো জনের মধ্যে বারো জনকেই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যদি বারো জনের মধ্যে এগারো জন একটি সিদ্ধান্তে যায় একজন আলাদা থাকে তাহলে কিন্তু রায় দেওয়া যাবে না সেই প্রসেস চলতে থাকবে যত দিন যায় যার কারণে এখনও হয়তো বা জুরি অনেক বেশি তুলে দেওয়া হয়েছে যাই হোক তো জুরি যখন সবাই একত্রে একটি ডিসিশন নেওয়ার কাজ করে একত্র হয়ে কাজ করছে তখন সেটা কালেকটিভ নাউন এবং কালেকটিভ নাউন হলে ভারতটা সিঙ্গুলার নেয় যেটা এখানে হয়ে গেছে দ্বারা কমিটি হ্যাজ টেকেন এ ডিসিশন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তখন আমি বলছি যে কমিটি অথবা জুরি যেই হোক না কেন সকলে একত্রে একত্রে একটি কাজ করেছে ডিসিশন নিয়েছে তখন সেটা হচ্ছে আমাদের কালেকটিভ নাউন কিন্তু ধরেন যে আর্মির একটা ইউনিটের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেল দা আর্মি আর ডিভাইডেড অ্যান্ড দে আর ইন ওয়ার দে আর অ্যাট ওয়ার তারা আলাদা হয়ে গেছে আলাদা আলাদা যুক্তি প্রদর্শন করতেছে দ্য ডিবেটার্স আর ডুইং গ্রেট তো এই যে নিজেদের মধ্যে আলাদা হয়ে গেছে এই সিদ্ধান্তে আলাদা হয়ে যাওয়া এই কালেকটিভ নাউনের এইভাবে নিজেদের মধ্যে আলাদা হয়ে যাওয়াটাকে আমরা বলি নাউন অফ মাল্টিটিউড নাউন অফ কি মাল্টিটিউড আপনারা অনেকে এটা নিয়ে ভাবতে পারেন যে মাল্টিটিউড আবার কি জিনিস আমরা অনেক সময় বলি না ওর অ্যাটিটিউড দেখে বাঁচি না কত অ্যাটিটিউড দেখে ভাব দেখে এই যে অ্যাটিটিউড মানে একজনের একটা নির্দিষ্ট ওয়ে অফ লাইফ আছে ওয়ে অফ হোয়াটস আইসে মুভিং আছে কথা
এই যে সেন্স এই সেন্স থেকে আসছে যে মাল্টিটিউড মানে অনেকগুলা অ্যাটিটিউডের টিউড থেকে মাল্টিটিউড আমরা নিয়ে ফেলছি তাই না তাহলে এই মাল্টিটিউড নাউন অফ মাল্টিটিউড কারা কালেকটিভ নাউন যখন নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় যারা নোট করছেন তারা লিখবেন কালেকটিভ নাউন যখন নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় তখন তারা একত্রে একটি কাজ করে না তাহলে কালেকটিভ নাউন একত্রে একটি কাজ করে না এবং তখন তাদেরকে আমরা কি বলবো নাউন অফ মাল্টিটিউড এবং নাউন অফ মাল্টিটিউড যদি হয় তাহলে ভাবটা কি হবে প্লুরাল নাউন অফ মাল্টিটিউড হইলে ভাবটা হবে কি প্লুরাল তাহলে এই আটটি এক্সাম্পল দিয়ে আজকের ক্লাসটাকে আমি সামারি করার চেষ্টা করেছি আশা করছি যে আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন যদি কেউ না বুঝতে থাকে বুঝে থাকেন তাহলে হচ্ছে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আমাদের ইনবক্সে জানাতে পারেন কিংবা সরাসরি আমাকেও জানাতে পারেন আমিও নিজেরও ফেসবুক থেকে কমেন্ট করার চেষ্টা করেছি ইনশাল্লাহ তো শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসটি ছিল আমাদের বেসিক ক্লাস পরবর্তী পরীক্ষা আমরা ভর্তি পরীক্ষায় কীভাবে প্রশ্ন আসে এবং কীভাবে নিজেদেরকে সেগুলো প্রস্তুত করবো সেটা আমরা জানবো পরবর্তী ক্লাসেই এবং প্রত্যেকটি ক্লাসের উপরে যেহেতু আমরা এক্সাম নিচ্ছি সাপ্তাহিক সেদিকে আপনাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে বেশি বেশি করে বই পড়ুন এই যতগুলো আমি উদাহরণ শিখেছি সবগুলোই আপনার বইয়ের মধ্যে পাবেন যদি না পেয়ে থাকেন তবে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে বইটা কই আছে অবশ্যই বইয়ের মধ্যে আছে এবং সুন্দর করে দেওয়া আছে তো শিক্ষার্থীরা সাপ্তাহিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেবেন এবং পরবর্তী ক্লাসের জন্য অবশ্যই অবশ্যই প্রস্তুত থাকবেন পরবর্তী ক্লাসে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখতে যাচ্ছি সেই সাথে আমরা ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নগুলো অ্যানালিসিস করবো যার মাধ্যমে নাউন এই যে ভর্তি পরীক্ষার তিরিশ পার্সেন্ট গ্রামার ঠিক হয়ে যাওয়া তিরিশ পার্সেন্ট কিন্তু পনেরো পার্সেন্ট আজকে শেষ বাকি পনেরো পার্সেন্ট পরের দিন তো এই যে নাও ভর্তি পরীক্ষা তিরিশ পার্সেন্ট গ্রামার মাত্র দুইটা ক্লাসে এটা আমরা শেষ করে ফেলবো ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে আমরা প্রচুর প্র্যাকটিস করবো একটি বড় ক্লাস করবো ততক্ষণ পর্যন্ত সাথেই থাকুন ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে